Alors, je vais pour l'instant laisser cette introduction sur la biologie. I will now um, stop uh, this introduction on biology. Et je vais vous parler uh, du travail de Joel Sternheimer. Now we'll talk uh, about the, the work of Joel Sternheimer. Afin que je puisse relier les deux mondes ensuite. So I can uh, um, make a junction. Yeah, make a junction <laughs> then, um, of the two worlds. Okay. Donc Joel Sternheimer. Uh, est un physicien français. The Joel Steinheimer is a French physicist. Euh, qui euh, a travaillé euh, pour son doctorat sur, en physique théorique sur les masses des particules. So, uh, which worked um, on his uh, doctorate uh, on um, mass of particles. Euh, dans les années 60, 1960. In the 60s. Et euh, il a été amené à, à découvrir que euh, les masses des particules sont organisées suivant une gamme musicale. And so he, he discovered once that um, mass of particles are organized um, around um, the musical um, scale. Et cette euh, gamme musicale était la gamme chromatique tempérée. And this um, organization, this scale, was the um, tempered chromatic scale. En physique quantique, on associe euh, une onde à une particule. So, uh, in quantum physics, uh, we associate um, a particle with a wave. Et cette euh, onde euh, dépend de la masse de cette particule. And the wave depends on the, the mass of the particle. Et ce que Joël a, a fait, c'est qu'il a pris toutes les masses des particules qui étaient connues à l'époque. So what Joel did, he took all the masses of the particles that were known on, on, on the time. Il a calculé les ondes associées à ces particules. He calculated all the waves associated to the particles. Et il les a divisés autant de fois qu'il fallait euh, par euh, la valeur du demi-ton tempéré. And he divided them uh, as many times as necessary by uh, the half measure. tone. Yeah. The, so. the, the half tone of the of the, the The musical, uh, yeah, uh, of the game. scale, of the scale. musical scale. Yeah. Et juste pour voir s'il si y avait une cohérence entre les masses ou si on observait uh, quelque chose de complètement désordonné. Yeah, so, so we, we could see if there were common points uh, between masses of, or if it was complete chaos. Et uh, ce que l'on constate, c'est qu'on retrouve en fait un arrangement en six paquets. Uh, so what he realized that he, we have um, six different um, groups. Et donc uh, ce n'est pas uh, aléatoire. So uh, it's not um, what is uh, hazard. Hazard. Enfin hazard, je ne sais pas si c'est si c'est un faux ami d'ailleurs. It's a chaos if it's uh, nothing uh, constructed. À bien y réfléchir. Voilà. Et la conséquence de tout ça, c'est que euh, on peut voir que au sein même de euh, la, la matière, par exemple sur un noyau d'atome, un noyau atomique, vous allez avoir des neutrons et des protons. So what we what we can see with that is that Inside um, the, the, the the nucleus, the, the, the matter. Inside uh, the matter. Inside the matter, the um, the atom. Um, inside the. Oui, yes, the, the nucleus the, of uh, the one atom. Yeah, inside the matter of the nucleus of one atom, you have protons and um, neutrons and neutrons. Okay. Um, if it if you. Know that we I, I don't use right words. You can say no, it's this word. <laughs> okay. Thanks. Et 
Euh, oui, c'est ce bouton-là. Et si on regarde les rapports euh, d'ondes entre les neutrons et les protons, so if we, um, if we watch the relation uh, of waves of protons and neutrons, avec euh, une, parti une, une particule euh, euh, qui s'appelle un maison pi, with a, a particle which is called maison pi. Maison, On observe euh, un rapport euh, harmonique particulier, c'est-à-dire que si euh, on remonte la note du, du maison euh, de trois octaves, on obtient une consonance. So uh, we we find um, an um, harmonic relation. Between protons and non, neutrons. Oui, yes. Uh, it, we, you, you just go up by three um, oc octaves, mm -hmm. right? C'est um, en fait une consonance de d'ondes qui correspond à, tout à fait de manière analogue à, à aux notes qu'on peut faire sur un clavier. So it's a relation um, of waves, exactly like a relation of two knots. Et euh, donc on arrive à des, à, des, à, à des propriétés consonantes et donc stables de rapports harmoniques. So, um, there are, uh, um, pro, uh, pro, yes, we have uh, consonant uh, properties. Yeah, uh, we have consonant uh, properties uh, of uh, these uh, neutrons and protons, harmonic uh, relations. Euh, oui, euh, et donc en 1983, euh, Joël a publié un article à l'Académie des sciences intitulé « La musique des particules ». So in uh, 1983, uh, Joël Stenheimer uh, published um, an article uh, à l'Académie des sciences. In the Science Academy. Uh, So he published an article in the Science Academy called The Music of Particles. Donc vraisemblablement, cette publication est restée, euh, bon, a été publiée, mais il n'y a pas eu beaucoup de suite euh, dans les travaux euh, derrière dans les laboratoires. Yeah, and uh, this publication um, stayed uh, unknown. Alors, Ce travail vient euh, euh, s'inscrire dans euh, le champ de réflexion des physiciens. So, this work um, comes inside the all um, reflection in um, physics, uh, yeah, in physicists. Et euh, je regarde l'heure parce que l'heure défile rapidement. Um, bah, je, vais, je vais passer cette, euh, je vais passer ça. Uh, we'll, we'll go a bit faster. A bit faster because time uh, <laughs> is running out. Okay. Um, concernant le vivant, quel est le l'intérêt le, de tout ça? So when we talk about life and um, what what's the meaning of what's the the point of all this? Alors, Joël s'est interrogé. Uh, en se demandant euh, si, au niveau du vivant, il y avait euh, euh, des phénomènes analogues. So, uh, Joel asked himself um, if uh, in, in life there is a similar uh, phenomenon. Et il s'est intéressé, bien sûr, à l'ADN. So, he, he thought about DNA. Et euh, aux protéines. And proteins. Et il a effectivement constaté qu'il se passait quelque chose de tout à fait particulier dans la synthèse des protéines. And so he discovered that uh, there were um, specific um, action in uh, the synthesis of proteins. Uh, 